ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఆన్లైన్లో టీటీడీ ముద్రిత ఆధ్యాత్మిక భక్తి సంగీత ప్రచురణలు సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులకు టీటీడీ ఈవో సూచనలు నయన మనోహరంగా శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామి వారి కళ్యాణం చిత్తూరు జిల్లా వాల్మీకిపురంలో వేడుకగా పట్టాభిషేక మహోత్సవాలు కర్నూలు జిల్లా బండి ఆత్మకూరులో ఘనంగా శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవం దేవదేవుడి ఉత్సవ వైభవాన్ని వీక్షించిన భక్తకోటి పారవస్యం సింహవాహనంపై శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరభద్రస్వామివారి విహారం చిత్తూరు జిల్లా చిత్రాంగికోట వద్ద వార్షికోత్సవాల సంబరం వరంగల్ నగరంలో వేడుకగా శ్రీ సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్ల తిరునక్షత్రోత్సవం సుదర్శన హోమం స్నపన తిరుమంజనంలో భక్తుల భక్తి పరవశం కనులార బొజ్జ కణపయ్య దర్శనం కడుపార అన్న ప్రసాదం కాణిపాకంలో నిరంతర అన్న ప్రసాద వితరణ ప్రత్యేక కథనం టీటీడీ ముద్రిత ఆధ్యాత్మిక భక్తి సంగీత సాంస్కృతిక ప్రచురణలను ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో మంగళవారం సీనియర్ అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీఈ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ ఇప్పటిదాకా మూడు వేల ఏడు వందల టీటీడీ ప్రచురణలను ఏడు కేటగిరీల్లో ఆన్లైన్లో ఉంచినట్టు తెలిపారు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి సప్తగిరి మాసపత్రిక ఆన్లైన్లో భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నట్టు వివరించారు ఆన్లైన్లోని పుస్తకాలను పాఠకులు ఈ బుక్స్ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ వెబ్సైట్ ద్వారా పొందవచ్చు కాగా భక్తుల నుండి విశేష స్పందన ఉన్న పుస్తకాల పునఃముద్రణకు చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలను ఆధునీకరించి త్వరితగతిన భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్నారు అలాగే టీటీడీ విద్యా సంస్థలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు నూతనంగా నిర్మిస్తున్న హాస్టల్ భవనాలను త్వరగా పూర్తి చేయాలన్నారు చెన్నై ఢిల్లీలోని అనుబంధ ఆలయాలను సంబంధిత అధికారులు పర్యవేక్షించి తరచుగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేయాలన్నారు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో కళా ప్రదర్శనలు ఇచ్చేందుకు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపి కళాకారులను ఆహ్వానించాలన్నారు చిత్తూరు జిల్లా వాల్మీకిపురంలో టీటీడీకి అనుబంధంగా విలసిల్లుతున్న శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారి పట్టాభిషేక మహోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ సీతారామచంద్రుల శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీ సీత లక్ష్మణ సహిత పట్టాభిరామచంద్రుడిని అర్చకులు సర్వాంగ శోభితంగా కొలువ తీర్చారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పలు రకాల వైదిక క్రతువులతో అంగరంగ వైభవంగా స్వామి అమ్మవార్లకు కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో జానకీరాముల కళ్యాణాన్ని తిలకించి పులకించారు కర్నూలు జిల్లా బండి ఆత్మకూరు గోవిందనామ స్మరణతో మార్మరోగింది బండి ఆత్మకూరులోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి కళ్యాణం భక్తులను భక్తి తన్మయత్వంలో ఓలలాడించింది అందమైన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవాలను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి కొలువ తీర్చారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కన్నుల పండుగగా కళ్యాణం నిర్వహించి మంగళహారతులు అందజేశారు చిత్తూరు జిల్లాలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అంజనే సుతుడికి అర్చకులు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అభిషేకానంతరం ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువ తీర్చి దర్శనం కల్పించారు అభయాంజనేయ స్వామి వారి భారీ విగ్రహమూర్తికి అత్యంత వేడుకగా సాగిన అభిషేక సేవ భక్తుల్లో భక్తి చైతన్యాన్ని ఉపొంగించింది 
చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనం సమీపంలో చిత్రాంగి కోట వద్ద కొలువైన శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరభద్రస్వామివారి ఆలయం వార్షికోత్సవ కాంతులతో ప్రకాశిస్తోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు సింహవాహన సేవ విశేషంగా జరిగింది పలు రకాల ఆభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పహారాల్లో మెరిసిపోతున్న భద్రకాళి వీరభద్రులను వాహన సేవలో దర్శించుకున్న భక్తులు అడుగడుగున స్వామి అమ్మవార్లకు కర్పూర నీరాజనాలు అందజేసి పునీతులయ్యారు విశాఖ జిల్లా సింహాచలంలోని శ్రీ గౌరీ కళ్యాణ మండపంలో సామూహిక శ్రావణ మంగళ గౌరీ వ్రతాలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి ముందుగా వేదికపై శ్రీ మంగళ గౌరీ దేవిని ఆవాహన చేసి శాస్త్రోక్తంగా షోడసోపచారాదులతో అర్చించి హారతులు అందజేశారు ఆపై మహిళలు వ్రత సంకల్ప దీక్షతో అమ్మవారిని శక్తి కొలది సేవించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు వరంగల్ నగరం అదాలత్ సెంటర్లోని శ్రీ భూణీలా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో మహాసుదర్శన హోమం వేదోక్తంగా జరిగింది సుదర్శన ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్రోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో పండితులు అత్యంత శాస్త్రోక్తంగా సుదర్శన పారాయణం హోమాది క్రతువులను పూర్తి చేసి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో హోమంలో పాల్గొని శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిని దర్శించుకుని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే ఇటు చైతన్యపురిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర పెరుమాళ్ సన్నిధిలో శ్రీ సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్ల తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర పెరుమాళ్ ఉత్సవమూర్తులకు శ్రీ సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లకు ఆకముక్తంగా స్నాపన తిరుమంచనం నిర్వహించారు అభిషేకానంతరం విశేషాలంకరణలతో కొలువదీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర హారతులు అందజేశారు నంద్యాలలోని శ్రీ కాళికొంబ చంద్రశేఖర స్వామివారి దేవస్థానంలో శ్రావణ మంగళ గౌరీ వ్రతాలను సామూహికంగా నిర్వహించారు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీ మంగళ గౌరీదేవిని పసుపు గౌరీదేవిని ఆవాహన చేసి వేంచేపు చేశారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా మహాగణపతి ఆరాధన మంగళ గౌరీదేవి అష్టోత్తర శతనామార్చనలతో సంప్రదాయ భరితంగా మంగళ గౌరీ వ్రతాలను ముత్తైదువులతో సంకల్పపూరితంగా పూర్తి చేయించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు ఇక ఇటు నంద్యాల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి అష్టదళ్ల పాద పద్మారాధన సేవ మనోహరంగా జరిగింది ప్రతి మంగళవారం స్వామివారికి స్వర్ణ పుష్పాలతో పాద పద్మారాధన నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ క్రమంలో స్వామివారికి నిత్య పూజలను పూర్తి చేసి నివేదనలు అందజేశారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా పాద పద్మారాధన సేవ నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా సూరవరంలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి శ్రావణ మాస పూజలు వైభవపేతంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని పసుపు కుంకుమ చందనాది మంగళ ద్రవ్యాలు వర్ణశోభిత గాజులు సుమనోహర పుష్ప మాలికలతో రమణీయంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు వరాలను ప్రసాదించే సౌభాగ్య వరదాయినిగా మంగళకరంగా అనుగ్రహించిన శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని భక్తులు సేవించి తరించారు చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా వెనుతికెక్కిన కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయం భక్తకోటి ఆరాధ్య నిలయంగా భాసలతోంది సత్య ప్రమాణాలకు నెలవుగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయ దర్శనార్థం నిత్యం వేలాదిగా భక్తులు తరలి వస్తుంటారు ఈ క్రమంలో భక్తులకు స్వయంభూ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించడంతో పాటు అన్నప్రసాద వితరణను నిర్వహిస్తోంది కాణిపాకం దేవస్థానం ఈ సందర్భంగా అన్నదానం విశిష్టత కాణిపాకం క్షేత్రంలో అన్నప్రసాద వితరణపై ప్రత్యేక కథనం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం భారతీయులు అన్నాన్ని దైవ స్వరూపంగా భావిస్తారు అందుకే భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాల్లో అన్నదానానికి విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది ఏదైనా విశేష కార్యాలు తలపెట్టినప్పుడు బంధుమిత్రులను ఆహ్వానించి అన్నదానాలు చేస్తుంటారు అన్నదానం చేసి భోక్తలను సంతృప్తి పరిచినప్పుడు వారు వ్యక్తపరిచే సంతోషం ఆనందం అన్నదానం చేసేవారికి శుభాన్ని చేకూరుస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి అందుకే భారతీయ సంస్కృతికి మూలస్తంభాలైన దేవాలయ వ్యవస్థలో కూడా అన్నదాన కార్యక్రమాలకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది స్వామివారికి నివేదించిన ప్రసాదాలను భక్తులకు అందచేయడం అనే సంప్రదాయం ఏనాటి నుంచో కొనసాగుతోంది ఎంతో వ్యయ ప్రయాసలు కోర్చి తీర్థయాత్రలకు వచ్చే భక్తులకు అనాది కాలంగా అక్కడి దేవాలయాలు మఠాలు భక్తులకు అన్నప్రసాదాలు అందచేస్తుండేవి కాలక్రమంలో ఈ పాత్రను దేవాలయాలు స్వీకరించాయి ఈ క్రమంలో టీటీడీ తిరుమలలో భక్తులకు అన్నప్రసాదాలను అందించడం ప్రారంభించింది కాలక్రమంలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో అన్నదానం అనే మహత్ కార్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే దినదిన ప్రవర్ధమానంగా భక్తులతో విరాజిల్లుతున్న సత్య ప్రమాణాల క్షేత్రం 
కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవస్థానంలో కూడా నిత్యాన్నదానాన్ని దిగ్విజయంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇక్కడ బావిలో వెలసిన వినాయక స్వామి వారు దినదిన ప్రవర్ధమానంగా పెరుగుతున్నట్లే దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్న అన్నప్రసాదం కూడా నానాటికి విస్తరించి నేడు వేలాది మంది భక్తుల ఆకలిని తీరుస్తోంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో కేవలం నూట యాభై మంది భక్తులతో ప్రారంభమైన అన్నప్రసాదం నేడు ప్రతిరోజు రెండు వేల ఐదు వందల మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదాలను అందించే స్థాయికి చేరింది కాలక్రమేణా పెరుగుతున్న భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని విశాలమైన భవనంలో అన్నప్రసాదాలను ఏర్పాటు చేశారు ఏకకాలంలో సుమారు రెండు వందల యాభై మంది కూర్చుని భోజనాలు చేసేందుకు అనువుగా ఈ భవనాన్ని నిర్మించారు దీన్ని క్యూలైన్లకు అనుసంధానించి బయోమెట్రిక్ ద్వారా అన్నప్రసాద భవనంలోకి భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి భక్తునికి సంతృప్తికరంగా భోజనాన్ని వడ్డించి వారి ఆకలిని తీరుస్తోంది ఇక్కడి అన్నప్రసాద విభాగం ఈ కేంద్రంలో అన్నప్రసాదాలు శుచిగా రుచిగా తయారవుతున్నాయి ముందుగా వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపి అన్నప్రసాదాన్ని ప్రారంభిస్తారు నోరూరించే పచ్చడి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే తాలింపు గుమగుమలాడే సాంబారు రసం చలువ చేసే మజ్జిగను వడ్డించి భక్తులకు సంతృప్తికరమైన అన్నప్రసాదాన్ని వడ్డిస్తున్నారు అంతేకాకుండా అత్యున్నత నాణ్యత ప్రమాణాలతో శుద్ధి చేసిన త్రాగునీటినే భక్తులకు అందజేస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ పనిచేసే సిబ్బంది కూడా ఎంతో ఓర్పుతో సేవలను అందిస్తూ భక్తులు కోరినంత అన్నప్రసాదాలను ఆప్యాయంగా వడ్డిస్తున్నారు అన్నప్రసాదాన్ని అరటి ఆకుల్లో వడ్డిస్తూ పర్యావరణ పరిరక్షణకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు అన్నదాన భవనంలో అధికారులు శుచికి శుభ్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు నాణ్యతతో పాటు రుచికరమైన అన్నప్రసాదాలను అందిస్తూ భక్తుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయుతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ www.tirumala.org ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అనంతపురం జిల్లా సోములదొడ్డిలోని శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి శ్రావణ మంగళవారం సందర్భంగా ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు ముందుగా అమ్మవారికి పంచామృతాలతో విశేషంగా అభిషేకించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో అభిషేక సేవలో అమ్మవారి సౌందర్యం భక్తులను ముగ్ధలను చేసింది శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ కనక దుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి శ్రావణ మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా చల్లని తల్లి శ్రీ కనక దుర్గాదేవిని పరివార దేవీమూర్తులను సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి శ్రీచక్ర సైత కుంకుమారాధనలు నిర్వహించారు భక్తులు ఆలయంలో బారులు తీరి కనక దుర్గాదేవి దర్శనం చేసుకుని తరించారు నిజామాబాద్ జిల్లా బొర్గాంపి గ్రామంలో కొలువదీరిన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో షష్ఠి పూజలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువదీర్చి పూజాధికారులు నిర్వహించారు ఆపై మహామంగళహారతులు అందజేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి ఇక్కడ కొలువు తీరిన ఆంజనేయ స్వామి వారిని సేవిస్తే సర్వకార్య సిద్ధి జరుగుతుందని స్థానికుల నమ్మకం ఈ క్రమంలో పంచముఖ ఆంజనేయుడిని ఎర్రటి పట్టు పంచ తమలపాకుల మాలలు సింధూరంతో దివ్యంగా అలంకరించి దర్శనం కల్పించారు అలాగే ఇటు సుభాష్ నగర్ లోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి ఆకుపూజ నిర్వహించారు ముందుగా నిత్య పూజలు పూర్తి చేసి ఆపై స్వామివారిని రజత కవచ ధారణతో కొలువదీర్చి నాగవల్లి దళాల హారాలను భక్తిగా సమర్పించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు 
చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులోని శ్రీ సీతారామంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో హనుమాన్ కు పంచామృతాభిషేకం ఘనంగా జరిగింది పాలు పెరుగు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో పవన సుతుడికి అర్చకులు కన్నుల పండుగగా అభిషేకం నిర్వహించారు ఆపై మంగళకరంగా స్వామివారిని కొలువదీర్చి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే ఇటు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు సంతపేటలోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి స్వామివారిని సింధూర వర్ణంతో గజపుష్ప మాలలతో దివ్యంగా కొలువదీర్చి అష్టోత్తర పూజలతో సేవించి నీరాచనాలు అందజేశారు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులీనాయి శ్రావణ మాసం మంగళవారం వివిధ ఆంజనేయ స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అలాగే ఎదిరాబాద్ లోని శ్రీ గోదరంగమన్నార్ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ పద్మారావు నగర్ లోని శ్రీ హనుమాన్ ఆలయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిగాయి గర్భాలయంలో భారీ విరాట్ స్వరూపుడుగా కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి మూల విరాట్టుకు అర్చక స్వాములు పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు అరటి దానిమ్మ తదితర మధుర ఫల మిశ్రమం కొబ్బరి నీరు పసుపు కుంకుమ జలాలతో శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకించారు భక్తులు దాసాంజనేయ స్వామిని దర్శించి అభిషేక సేవలో భక్తి శ్రద్ధతో పాల్గొన్నారు అలాగే స్కందగిరిలోని కంచికామకోటి పీఠపాలిత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో షష్ఠిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి అభిషేకాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు ఉత్సవ మండపంలో వేదికపై శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిల ఉత్సవ మూర్తులను కొలువుదీర్చారు నవ కలశ స్థాపన చేసి కలశారాధన హోమాలను శైవాగముక్తంగా జరిపారు తరువాత పాలు పెరుగు తేనె పంచామృతాలతో పాటు వివిధ ఫల మిశ్రమాలు పవిత్ర జలంతో వేద మంత్రాల నడుమ ఉత్సవమూర్తులకు అభిషేకం జరిపారు అనంతరం మంగళ ప్రదునికి మంగళ హారతులు నివేదించారు భక్తులు స్వామి సేవలో పాల్గొని తరించారు ఇక ఘట్కేశ్వర సమీపంలో గల ఏదులాబాద్ గ్రామంలోని ప్రముఖ వైష్ణవ క్షేత్రం శ్రీ గోదామన్నారు రంగనాయక స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా కళ్యాణోత్సవం రథోత్సవ కార్యక్రమాలను మనోహరంగా నిర్వహించారు తొలుత గోదా రంగమన్నారు స్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను స్వర్ణాభరణాలు గజపూమాలలు కిరీటంతో అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు తరువాత యజ్ఞోపవీత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తదితర వైదిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని పాంచరాత్ర ఆగముక్తంగా జరిపారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా రాత్రి రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది వర్ణ శోభితమైన పూమాలలు విద్యుత్ దీపకాంతులతో శోభాయమానంగా అలంకరించిన రథంపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి పురవీధుల్లో వైభవంగా ఊరేగించారు భజన బృందాలు కోలాటాలు భజనలు కీర్తనలు అశేష భక్తజనుల గోవింద నామస్మరణల నడుమ రథోత్సవం కనుల పండువుగా ముందుకు సాగింది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ఆలయాల్లో నాగపంచమి వేడుకలు కన్నుల పండువుగా జరిగాయి భక్తులు నాగశిలలకు ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు జరుపుకుని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాలను చూద్దాం మెదక్ లో నాగపంచమిని ఘనంగా నిర్వహించారు వీర హనుమాన్ దేవాలయం సమీపంలోని నాగుల ఆలయం వద్ద పంచమిని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు చేశారు పుట్టకు పసుపు కుంకుమతో పూజలు చేసి నైవేద్యాలను సమర్పించారు అలాగే తూప్రాన్ మండలం నాగులపల్లిలో నాగపంచమిని వేడుకగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా నాగదేవత విగ్రహాలకు విశేష పూజలు నిర్వహించారు మహిళలు నాగదేవత విగ్రహాలకు పసుపు కుంకుమతో పూజించి పాముల పుట్ట వద్ద పాలు నైవేద్యాలు సమర్పించారు ఇక గణపూర్ మండలం ముత్తకోట్ గ్రామంలోని శివాలయంలో వెలసిన సంతాన నాగలక్ష్మి దేవతకు విశేష పూజలు చేశారు నాగపంచమిని పురస్కరించుకుని పాలాభిషేకాన్ని జరిపారు నాగదేవతలకు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించారు తమ కుటుంబాలను చల్లగా చూడాలని వేడుకున్నారు అలాగే హవేలీ గణపూర్ మండలం పేరూరు సమీపంలోని మంజీరా నది ఒడ్డున వెలసిన విద్యా సరస్వతి ఆలయంలో నాగపంచమిని వేడుకగా నిర్వహించారు సంతాన నాగలక్ష్మి దేవతామూర్తులకు పాలాభిషేకాలు జరిపారు పూజలు చేసి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రార్థించారు 
ఇక తోపురాన్ మహంకాళి దేవాలయం సమీపంలోని నాగదేవత ఆలయంలో నాగుల పంచమి సందర్భంగా విశేష పూజలు జరిగాయి ఆలయంలో వెలిసిన పుట్టకు పూజలు చేసి నైవేద్యాలు సమర్పించారు మహిళలు బారులు తీరి నారికేళాలు పుష్పాలతో పూజలు చేసి ఆరాధించారు చిత్తూరు సమీపంలోని చవటపల్లిలో వెలిసిన శ్రీ విరూపాక్షమ్మకు శ్రావణ మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని జాతర మహోత్సవాన్ని కన్నుల పండువుగా నిర్వహించారు తొలుత ఆలయంలోని మునీశ్వరునికి నాగాలమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు తరువాత శ్రీ విరూపాక్షమ్మ వారి మూలమూర్తికి అభిషేకాలు జరిపి మంగళ గౌరిగా చందన అలంకారం జరిపారు అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని సుందరంగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు తరువాత ఉత్సవమూర్తిని పట్టు వస్త్రాలు గజ పుష్పమాలలు విశేష ఆభరణాలు నాగాభరణాలతో కడ్గత్రి ఖమ్మంలోని గుంటుమల్లేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి శాంతి కళ్యాణం ఎంతో వైభవంగా జరిగింది ప్రతి నెల వచ్చే షష్ఠి రోజున లోక కళ్యాణార్థం ఈ కళ్యాణాన్ని నిర్వహిస్తారు శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువ తీర్చారు ఆపై అర్చకులు మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారాల నడుమ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి శాంతి కళ్యాణాన్ని ఆకముక్తంగా జరిపారు భక్తులు కనులార కళ్యాణాన్ని తిలకించి కార్తికేయని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తపేట మారుతి నగర్ లో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్న మహంకాళి దేవాలయంలో శ్రావణ మాస బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా చండీ యాగాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా గర్భాలయంలోని శ్రీ ప్రసన్న మహంకాళి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తరువాత ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో చండీ యాగాన్ని ఆకముక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు ఈ యాగంలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాథనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం వయలీన కచేరీ జరిగింది చెన్నైకు చెందిన రాహుల్ బృందం శ్రావ్యంగా పలికించిన వయలీనం భక్తులను ఆధ్యాత్మిక ఆనంద డోలికల్లో ఓలలాడించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదకొండు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ